Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Yang berhormat Naib-naib Presiden Yang berhormat Ketua Wanita Pemuda Puteri Ahli-ahli Majlis Tertinggi Exco Wanita Pemuda Puteri Yang amat berbahagia Tuan Dr. Madin Muhammad Presiden UMNO yang kelima Yang amat berbahagia Tun Musa Hitam Yang amat berbahagia Tun Sakaran Dandai Pemimpin Pemimpin Parti Komponen Barisan Nasional Seterusnya Pemimpin-pemimpin veteran UMNO Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan Saudara-saudari yang saya hormati sekalian Syukur Alhamdulillah Marilah kita sama-sama Memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga Kehadrat Allah Subhanahu SWT Kerana kita dipanjangkan umur Dan izinkan Dipertemukan dalam Dewan Yang sungguh bersejarah ini Untuk sama-sama merayakan dan menjayakan satu majlis dan bukan sebarangan majlis tapi majlis merayakan ulang tahun 65 tahun parti UMNO yang sangat ramai Alhamdulillah sejak Setahun yang lalu Pada tanggal yang sama Kita telah berhimpun di dalam Dewan ini Mungkin pada masa itu Kita mempunyai perasaan Yang agak berbeza dengan perasaan yang sama-sama kita dapat rasai pada hari ini Pada masa itu Mungkin ada perasaan Sama ada parti yang kita kasihi ini Dapat terus Sokongan daripada rakyat Setelah kita mengalami Mimpi yang ngeri Pada pilihan raya yang ke-12 Pada tahun 2008 Setelah pilihan raya Yang ke-12 berlalu Kita telah mengalami beberapa pilihan raya kecil Di mana parti AMNO Dan Barisan Nasional Telah terkecundang dalam beberapa kali pilihan raya kecil diadakan Namun setelah kita Membuat beberapa penyusunan semula Maka dalam tempoh lebih kurang setahun yang lalu Sehinggalah kepada mutakhir ini Nasib UMNO Sudah berubah Daripada parti Yang banyak mempersoalkan kelangsungan parti UMNO Sebagai parti berkuasa Hari ini bila kita menyambut ulang tahun ke-65 Kita berdiri tegak Sebagai sebuah parti unggul di dalam negara Saya katakan 
perkara ini kerana beberapa ujian yang kita telah lalui bermula dengan pilihan raya kecil di Batang Padang dan kebelakangan ini tiga pilihan raya kecil di Galas di Batu Sapi di Tenang di Malimau dan di Kerdau kita telah mencapai kejayaan yang sangat cemerlang. Undi kita telah bertambah. Ada undi yang lebih tinggi daripada pilihan raya 2008. Dan ada juga seperti di Kerdau di mana undi kita melebihi undi yang telah diperolehi pada pilihan raya 2004. Kita juga telah dapat membantu rakan-rakan kita Barisan Nasional Sarawak memenangi pilihan raya di negeri Sarawak baru-baru. Tetapi apakah ini semua bererti? Kita berada dalam keadaan yang begitu selesa. Saya kata selagi semboyan belum berbunyi lagi semboyan pilihan raya ke-13 belum berbunyi lagi selama itu kita mesti bekerja lebih kuat, lebih gigih lagi untuk memantapkan padi walaupun proses transformasi politik ini berjalan tetapi kita perlu memantapkannya lagi. Bukan susah sangat sebenarnya. Bukan satu rahsia yang besar. Bukan macam orang putih kata rocket science. Tak ada. Tak susah. Mudah. Kenapa saya kata mudah? Mudah Kerana kalau kita menoleh balik Lipatan sejarah UMNO Cuba kita bayangkan gambar di luar UMNO lahir di tangga istana besar di Johor 65 tahun yang lalu Cuba kita gambarkan Nilai-nilai perjuangan orang-orang dulu Kita akan dapati rahsia Rahsianya ialah tak lain tak bukan Bersatu, bersetia dan berkhidmat <tuk> Kalau UMNO bersatu Apatah lagi kalau kita pegang Orang Melayu pegang bahawa UMNO itulah parti keramat untuk orang Melayu UMNO itu Melayu, Melayu itu UMNO Kata pemimpin kita dahulu dan kalau kita bersatu dalam UMNO Dalam erti kata Tidak ada puak dalam UMNO Tidak ada Politik Factionalism dalam UMNO Kita Merupakan parti yang lebih kuat hari ini Apakah semuanya sudah selesai? Jawab Belum ke ya? Belum Tuan-tuan sendiri jawab Belum Belum Kenapa? Masih ada lagi Sokset-soksetnya Masih ada lagi Angkara-angkaranya Masih ada lagi Puak-puak Sesama kita Maka apa guna kita sambut Kelahiran UMNO 65 tahun Kalau kita tak ketepikan segala Politik sedemikian Dan kita bersatu Di bawah parti Um. Dan apakah kita sudah berkhidmat bersungguh-sungguh? Apakah kita rajin turun padang? Apakah kita sudah rajin mendampingi rakyat? Apakah kita sudah dapat menyelesaikan masalah rakyat? Apakah kita sudah dekat di hati rakyat? Jawab. Sudahkah? 
Belum Boleh lagi Jadi Sambutan 65 tahun ini Ikrar kita Mesti untuk Mendekatkan hati rakyat Dengan kita sebagai pemimpin UMNO Dan apakah kita sudah cukup setia Kepada UMNO Sudahkah? Sudah. Apakah kalau tak jadi calon kita setia pada Amno? Ya. Setia? Ya. Betul ke? Serah mandat pada pucuk pimpinan? Ya. Terima kasih. Saya akan uji pada sampai masanya nanti. Jangan ada orang yang mengacuk. Jangan ada orang tak kerja. Jangan ada orang yang pergi ke luar negeri waktu pilihan raya kerana tak pilih jadi calon. Betul ya? Betul, ok Baik, terima kasih Kalau semuanya dah sedar Mana ada kekurangan Yang boleh kita perbaiki Bila kita tokoh tambah lagi Maka ada maknalah kita sambut 65 tahun kelahiran UMNO Sebab apa? Sebab kita tak nak sejarah kita Berakhir Sebagai parti Teras dan tonggak pada pemerintahan negara Kita tidak mahu UMNO senasib parti-parti lain Parti yang telah banyak berjasa Tapi hari ini sudah terkubur Parti yang sudah banyak berbudi Tetapi telah merasai kekalahan Alhamdulillah UMNO belum lagi mengalami nasib itu Jangan hendaknya kita Dapat nasib yang sama Semuanya sebenarnya atas tangan kita Pemimpin UMNO Yang ada dalam Dewan ini Yang ada di luar Dewan ini Yang ada di setiap belusuk negara kita Kita sudah ada cukup kekuatan Jenama kita ini masih tinggi nilainya di kalayak rakyat Tak ada salah jenama UMNO Kalau ada kelemahan pada diri kita sendiri kalau kita bekerja kuat Kalau kita mendahulukan rakyat Kalau kita bersetia pada parti Insya Allah Tahun-tahun mendatang Kita akan sambut perayaan ulang tahun UMNO Sebagai parti yang terus berkuasa di bumi yang bertuah ini Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden Amat Menyempurnakan Upacara Menaikkan Bendera AMNO Sang Saka Bangsa.